Oi pessoal, tudo bom? Eu vou falar um pouquinho baixo, porque os bebês eles estão dormindo. E se eles escutarem minha voz, com certeza eles vão acordar. Espero que vocês não se importem. E o vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês, porque várias pessoas estão me deixando nos comentários, perguntando por que, que a gente se mudou, por que, que a gente saiu da nossa casa, que era tão grande, tão arejada, e a gente resolveu vir para um apartamento. E se a gente vendeu a nossa casa, o que, que a gente fez... Então eu decidi fazer esse vídeo para responder todas as perguntinhas. Bom, vamos por partes. O grande motivo que fez a gente se mudar é porque o Rick ele mudou de emprego. Eu acho que eu já comentei em algum vídeo, eu não lembro em qual. Mas esse foi o grande motivo. Teve vários outros motivos, mas esse foi o principal. Caso não tivesse acontecido isso, talvez a gente não teria se mudado ainda. Mas então, o Rick ele mudou de emprego e da nossa casa lá até o emprego dele, eu acho que daria uma meia hora, 40 minutos por aí. Então ficaria muito longe, ele teria que acordar muito cedo para ir trabalhar e ele teria que acordar de madrugada para ir trabalhar. Então, ou seja, ele ia sair de casa, os bebês iam estar dormindo, aí ele ia trabalhar, depois ia para a faculdade, ia chegar muito tarde e os bebês iam já estar dormindo de novo. Então ele não viria os bebês durante a semana, só os finais de semana. Ele não viria os bebês, os bebês não viriam ele. Então assim, é muito ruim porque ele ia ter contato com os bebês, brincar, falar, só os finais de semana. Sim, tem um monte de pai que faz isso, que viaja e nunca morreu por causa disso. Nem os filhos não morrem por causa disso. Mas se a gente tem a opção de escolher e de poder ficar perto dos filhos, lógico que a gente vai criar essa opção. Então a gente resolveu se mudar por isso. Hoje onde a gente está morando, a daqui do apartamento até no serviço dele dá 5 minutos, então dá para ele vir almoçar em casa, dá para ele sair um pouquinho mais cedo e vir ficar com os bebês, porque o Rick ele é muito apegado nos bebês, eu acho que ele também não aguentaria ficar é, a semana inteira sem ver os bebês e só o final de semana conseguir brincar e conseguir conversar com os bebês. E é bom para os bebês também ter esse contato com o pai, então a gente resolveu se mudar por causa disso. Porque se a gente continuasse na nossa casa, o Rick não viria os bebês, ficaria muito longe. Então a gente resolveu pegar um lugar próximo, tanto é que daqui até no trabalho dá 5 minutos, então ele vem pra casa. Então esse foi o grande motivo que a gente decidiu mudar. A gente não vendeu a nossa casa, a gente alugou lá e com o dinheiro do aluguel a gente alugou aqui. Bom, muitas pessoas falaram, ah, mas sua casa era tão grande, tão arejada, tão espaçosa, o bebê precisa de espaço, ainda mais você com dois. Gente, eu vou falar por mim e pelos meus filhos, a experiência que eu tô tendo com eles. Lógico, cada bebê é um bebê, cada casa é um caso, mas eu vou falar do meu caso. É aí que vocês se enganam, tipo, ah, bebê precisa de espaço? Mas que ponto de vista? Porque a casa lá era gigante. Então os bebês eles tinham todo o espaço do mundo. Brinquedos, eles tinham todos os brinquedos, do mais barato até o mais caro. E eu percebi que, tipo, mesmo tendo todo o espaço do mundo, tendo todos os brinquedos que qualquer criança queria ter, eles não se sentiam satisfeitos se eu não tivesse por perto. Então assim, pra que espaço? Pra que brinquedo? Eles, eles queriam eu lá, sentado com eles no chão, brincando com eles, deitado no tapete. Eles queriam a minha atenção. Então assim, o que eu tô percebendo com a minha experiência, sendo mãe deles? É, eles não se importam com espaço. Eles não se importam com os brinquedos. Tanto é que eu coloco um monte de brinquedo, eles vão na tomada, vão no controle, vão em lugares que não pode. E eu percebi que quando eu fico no chão com eles, eles ficam a maior parte do tempo quietinhos, brincando, subindo em cima de mim. Então não adianta nada eu ficar numa casa gigante, com todo o espaço do mundo pra eles, e não conseguir dar atenção pra eles. Porque imagina, a casa grande dá muito trabalho. Se fosse só eu e o Rick, tudo bem, seria numa boa eu ia limpar a casa no meu tempo, e um dia eu limparia a casa. Mas não, com dois bebês é muito difícil, era muito difícil manter a casa. Eu tava me desgastando muito, tava ficando muito cansada, muito estressada, porque eu tinha que limpar, eu tinha que cozinhar, eu tinha que fazer comida, porque se eu não fizesse, tipo, ia virar o um lixão, ninguém, ninguém mais ia comer, os bebês não iam comer, porque eu não ia fazer comida. Então, eu tinha que dividir o meu tempo com a casa e com eles. Então, eu perdia muito tempo limpando a casa. 
tempo que eu poderia estar tá brincando com eles, o tempo que eu poderia estar tá dando atenção para eles. Então, por isso, às vezes as pessoas pensam, nossa, mas que doida, saiu de uma casa enorme, linda, arejada, grande, não sei o que, não sei o que, e foi para um apartamento. Gente, eu sei que é muito cedo para eu falar, faz, a gente está indo para a segunda semana morando aqui, mas eu estou amando morar aqui. Bom, agora eu vou contar os lados positivos de estar morando aqui. Aqui o apartamento, ele é pequeno, a sala é grande, então assim, tanto é que a gente fez esse espacinho aqui, é, pro espaço dos bebês, o cantinho dos bebês e o, os quartos são pequenos e tal, tipo assim, é, eu não tô sentindo falta, de, aliás, tô sentindo falta de uma coisinha só que depois eu falo pra vocês gente, eu limpei esse apartamento em 40 minutos, nem eu acreditei, contei pro Rick toda animada que eu não tava acreditando mesmo tipo, eu limpei em 40 minutos e depois eu tava 100% mãe, eu não precisava mais me preocupar com a casa, com o apartamento, que era, é diferente da outra casa, que eu Começava na segunda, chegava na outra segunda, eu, eu nunca acabava de fazer serviço de casa. E aqui não, tipo, em 40 minutos eu limpo, é, tudo bem, tem almoço, mas são coisinhas pequenas que faz rapidinho. Aí, tá, ó, eu vou contar pra vocês, pra vocês verem que os bebês, eles não estão sentindo falta de espaço, muito pelo contrário, eles estão amando que tenho certeza, porque eles ganharam mais a minha atenção e tem a área de lazer enorme, tanto é que a escolha desse apartamento, o que contou bastante, o que pesou muito, foi a área de lazer, que eu gostei bastante, que é um lugar que eu poderia levar os bebês pra se distraírem. Então, eu vou contar como que tá sendo a rotina dos bebês. Eles acordam por volta de 8 horas. Aí, umas, eles acordam, eles não mamam logo, logo de cara. Eu tenho que esperar mais ou menos meia hora, uma hora. Não sei porquê também, mas se eu tento dar antes, eles não mamam. Eu acho que eles acordam sem fome. Eu também sou assim. Quando eu acordo, não consigo comer alguma nada. Não consigo comer nada. Eu sempre espero um pouquinho pra comer alguma coisa. Aí, eles acordam. Aí, eu espero umas 9 horas por aí. Desço com eles, dou sol neles e às vezes eu dou uma mala embaixo mesmo. Aí a gente vai na brinquedoteca. Fico até umas 11h30, a gente sobe, eu faço almoço, dou almoço pra eles meio-dia, porque quando eu preciso fazer comida, eu subo um pouquinho mais cedo, mas quando é só esquentar, eu subo umas 11h30. Dou comida pra eles e eles dormem. Aí eles dormem até umas 3, 4 horas, depende do dia. Tanto é que eles estão dormindo, eu acho que deve ser umas 3 horas, por aí. Aí eles acordam, eu dou mamar pra eles e a gente fica aqui brincando, porque sem preocupação nenhuma, porque a casa tá toda limpa. É, por volta de 6 horas eu dou a janta pra eles, eles jantam rapidinho, a gente desce. E nisso o Rick já tá se preparando pra ir pra faculdade. Aí a gente desce, vai na brinquedoteca, eu fico das 6 6 e meia até as sete, às vezes eu fico até as oito, quando eles aguentam, não ficam enjoadinhos, mas geralmente eu fico até as sete. Deu sete horas, eu subo, dou banho neles e tudo sozinha, porque o Rick nessa hora já foi pra faculdade. Dou banho neles e dou mamar, aí eu fico mais um pouquinho com eles aqui na sala, no tapete, fico deitada, eles subindo em cima de mim, mas aí eu já não fico, tipo, acelerando eles, brincando nem nada, eu só fico deitada com eles e fazendo carinho, conversando com eles, nada de, agitando eles, porque já é o horário pra se preparar pra dormir, então eu vou desacelerando eles. Então eu fico deitada com eles, aí eu vejo que eles começam a rolar pra lá e pra cá. Aí quando eu vejo que eles estão começando a rolar e que aquela carinha de sono começa a coçar o olho, aí eu pego um, coloco a chupeta e levo no bercinho, eu pego o segundo, coloco a chupeta e levo no outro bercinho, ligo o ventilador e, pra parede pra fazer barulho, porque aqui o apartamento, qualquer barulhinho é muito, muito, per, muito pequeno o apartamento. Então se eu fizer um barulho na cozinha, eles vão escutar no quarto. E como eles não estão acostumados ainda com barulho e tal, então eu tô ligando o ventilador, que aí fica fazendo barulho no quarto, ele não escuta eu lavando a louça ou eu preparando a janta pro Rick. Aí deixo eles lá, eles resmungam um pouquinho, mas é bem pouco mesmo, e acabam dormindo. Eles resmungam, não tem... Não, Acho que no máximo estourando dois minutos. Nem isso, é muito pouco mesmo. Não chega nem a se chorar. Ele é resmungar mesmo. E aí eu preparo a janta, lavo a louça que tiver. O Rick chega, janta e tal. E assim é o nosso dia. Aí no dia seguinte é a mesma coisa. Então eu acho, eu tenho quase certeza, certeza absoluta, que eles não estão sentindo falta da nossa casa grande, arejada, linda e blá blá blá. Gente, eles não estão sentindo falta. Até porque espaço eles têm. Tem a sala aqui que não é pequena. E quando eles estão acordados, a maior parte do tempo a gente passa lá na brinquedoteca. 
na brinquedoteca tem vários bebês, as mães sempre levam lá. E tem umas crianças também, eu acho que deve ter uns 12 anos, 13, não sei. Que aí, tipo, trata os nenéns como bonequinhos. Então fica cuidando deles, fica brincando. E eu percebo que os bebês, eles gostam, eles estão gostando de conhecer outras pessoas. Porque lá em casa não, era eu, os bebês e as paredes, só. Não tinha mais ninguém. Eu não saía com eles, a gente não via ninguém. Ele não tinha contato com criança, ele não tinha contato com bebê. Era só eu e ele e o Rick. Eu, eles e o Rick. Então aqui está sendo totalmente diferente. Eles estão vendo crianças, eles estão vendo outras pessoas. Então eu acho que está sendo muito bom para eles, ainda mais agora que vai desenvolver. Eu acho que, que eles não estão sentindo falta, não foi uma escolha errada que eu fiz, eu tenho certeza, meu coração de mãe diz isso. E pra mim também tá sendo muito bom, porque às vezes eu ficava em casa desesperada, sabe? Eu falava, meu Deus do céu, eu preciso ver gente, eu preciso respirar, eu preciso conversar com alguém. Porque o Rick, ele faz faculdade, ele trabalha, ele faz academia, então querendo ou não, ele sai do quadrado. Ele vê pessoas, ele conversa com um monte de gente, então ele vê outro ambiente. Eu não, lá em casa era só eu, os bebês e a parede, só. Não tinha como sair. Tá, de segunda-feira eu ia pra minha mãe, aí deixava os bebês lá e ia fazer o que eu tinha que fazer, só. Mas o restante da semana eu não tinha como sair de lá. Eu não via ninguém, não via os vizinhos, até porque os vizinhos eles não vão sair, ah, vamos conversar. Não, não é assim em casa, né? Então, assim, às vezes eu ficava louca, eu ficava muito presa, muito sufocada. Aqui não. Aqui toda vez que eu desço, tem outras mães lá. A gente conversa, desabafa uma com a outra, joga a conversa fora e fala do, do desenvolvimento do meu, dos meus, do dela, do, sabe assim? Enfim, é, é totalmente diferente. Eu tô tendo contato com pessoas, eu tô vendo, eu tô tipo, nossa, eu tô viva. Tô conversando, tô indo pra outros lugares, tô me distraindo. Então tá sendo muito bom pra mim. É, aquela casa grande, gente, eu tava ficando muito estressada. Quando eles eram mais novos, não. Porque eu conseguia dar conta rapidinho. Eu deixava eles lá, eles ficavam quietinhos. Mas eles estão engatinhando, então eu não posso descuidar. Não podia descuidar, então eu ficava assim, meu Deus, tem que limpar a casa, mas eu tenho que correr atrás dos bebês. E eu tava ficando muito estressada, cansada, com dor nas costas, com dor de cabeça diariamente. E eu acho, tudo bem, a gente tem que pensar nos bebês? Tem. Mas pra gente cuidar bem dos bebês, a mãe precisa estar tá bem. Como que uma mãe é cansada mentalmente e fisicamente vai conseguir cuidar do seu filho bem? E era o que tava acontecendo. Eu tava me esforçando ao máximo pra ser uma boa mãe, então eu tava me estressando demais. Hoje aqui não, hoje eu limpo a casa rapidinho. E depois eu fico brincando com os bebês, desço. Ah, eles estão enjoadinhos? Vamos na brinquedoteca. Ah, eles estão chorando lá? Vamos dar uma volta na piscina. E eles ficam calmos. Eu também, porque tem pra onde eu fugir, tem pra onde eu ir, tem pra onde eu me distrair. Coisa que na casa não tinha. E também, outro lado positivo é, o Rick ele trabalha e ele faz faculdade. Então a maior parte do tempo, do dia e da noite também, Fica eu e os bebês. Gente, em casa é muito mais perigoso. Eu não tô falando que apartamento é 100% seguro. Eu acho que nenhum lugar é 100% seguro. Mas apartamento é muito mais seguro que casa. Então, a segurança pra mim e pro Rick, pra mim e pros bebês, nesse apartamento, morando em apartamento, é muito maior do que em casa. Então, assim, tem vários lados positivos que eu estou amando, amando mesmo. Tem um lado negativo, um único que eu vi até hoje, que é a questão da lavanderia, é minúscula e não tem varanda. Então eu tenho que acabar, eu acabo lavando roupa todos os dias, não todos os dias, mas dia sim, dia não, porque eu não posso deixar acumular muito, porque demora para secar. Mas gente, isso é um mero detalhe, é pelo menos é o que eu acho, é um mero detalhe perto de tudo que eu tinha que fazer naquela casa, naquela casa gigante. É, é bonita, é grande, é arejada, como todo, como todo mundo fala, mas é muito complicado se você é sozinha para cuidar dos bebês, cuidar da casa, lavar, passar, cozinhar e cuidar do marido. Então, assim, era muita coisa para uma pessoa só. 
E aqui não, aqui eu tô gostando, sabe? Eu consigo me distrair, eu consigo conversar com outras pessoas, com outras mães. Eu consigo levar os, brin os bebês pra brincar em algum lugar. Então, assim, eu tô gostando bastante daqui. E eu fiz esse vídeo mesmo pra mostrar pra vocês que às vezes vocês podem pensar que foi besteira. Meu Deus, o que essa menina fez? Mas se vocês pararem e verem o meu lado, não foi uma besteira. Eu acho que foi a melhor coisa que a gente podia ter feito. Porque hoje eu consigo dar total atenção para os bebês. Eu consigo me entregar mais para eles, consigo ficar mais com eles. Mas é isso, pessoal. Parece loucura, mas não. Eu tô gostando muito de morar aqui. Não me arrependo. Pelo menos até agora não aconteceu nada que eu pudesse me arrepender. Aqui tem bastante distração. E eu fiquei sabendo também que em festas tem... Em datas comemorativas, eles fazem festa aqui. Amanhã, que é sábado, tem uma feirinha. Eu vou ver se consigo gravar um vlog pra vocês, se eu não tiver vergonha, né? Porque eu acho que as pessoas vão olhar pra mim eu com essa câmera e falar Nossa, o que essa louca tá fazendo? Mas eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês. E eu vou esperar também ficar tudo em ordem. Porque falta colocar alguns detalhes ou outro, alguns quadros que a gente trouxe pra pôr. E quando tiver tudo certinho, eu vou mostrar pra vocês como ficou o apartamento. O nosso lugarzinho que eu estou amando, estou muito feliz aqui. Mas é isso, pessoal. Esse vídeo foi mais para esclarecer, para tirar a ideia de quem pensou que foi besteira a gente ter se mudado, que não foi. A gente está muito feliz. Eu vejo nos bebês eles se interagindo, eles, eles vendo outros bebês, outras crianças. Então eu vejo isso, que eles estão felizes. Eu também tô muito feliz, coisa que eu tava ficando muito desgastada, muito triste, muito cansada por ter aquela casa imensa pra limpar. E quem é dona de casa sabe, né, que serviço de casa nunca acaba, ainda mais tendo bebê, é muito difícil, muito. E, e eu vejo isso, resumidamente, os bebês eles não, não se importavam com o espaço, com todos os brinquedos, eles querem minha atenção. Então assim, a gente tá morando num apartamento pequeno, mas eles estão felizes porque o que eles querem, eles estão tendo, que é a minha atenção. Coisa que lá eles não tinham muito como tá tendo agora. Então assim, tá todo mundo feliz. O Rick tá perto do serviço, tá feliz. Eu tô conseguindo me distrair, conversar com outras mães, conversar com outras pessoas, ver outras pessoas. Então eu também tô feliz. Os bebês, eles têm onde brincar, tem espaço lá embaixo. Tem a sala também aqui que não é apertada, então eu acho que tá todo mundo feliz e é isso que importa. É, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, clique no gostei e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo para receber todos os meus vídeos em primeira mão. Um super beijo e até o próximo.